ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்துட்டு நம்ம வாயில் வச்ச உடனே கரைகிற மாதிரி ஒரு அல்வா ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம வந்து எல்லாருமே நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் திருநெல்வேலி அல்வானா அவ்வளோ ஃபேமஸ் அதை வந்து நம்ம திருநெல்வேலியில் தான் போய் வாங்கணும்னு இல்லை நம்ம வீட்டில் என் கூடவே பண்ணலாம் ஆனால் இது பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் நான் ஈஸின்னு சொல்ல மாட்டேன் உங்களுக்கு டைம் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் கிட்ட ஆகும் கண்டிப்பாக நான் நீங்கள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சாப்பிடும்போது இதை பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிட்டால் என்னன்னு யோசிப்பீங்க அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த ஹல்வா கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு நான் என்னென்ன தேவைன்னு சொல்லிடுறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு வந்து கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்டில் நான் சொல்கிற மாதிரியே நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக அல்வா இதே மாதிரியே வரும் இப்போ நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு கப் கோதுமை எடுத்துருக்கேன் நான் வந்து சம்பா கோதுமை எடுக்கல நார்மலான கோதுமை தான் எடுத்துருக்கிறேன் இதை வந்து தண்ணியில் ஒரு எட்டு மணி நேரம் இந்த மாதிரி ஊற போட்டு வச்சு எடுத்துக்கோங்க சம்பா கோதுமைனா ஈஸியாக கலர் நல்லா கலர் வரும் இதை வந்து இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஒருவேளை நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு சம்பா கோதுமை ரவை கிடச்சிதுன்னா அதை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை இப்படி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு இந்த பாலை நம்ம வடிகட்டிக்கணும் நம்ம வந்து சம்பா கோதுமை யூஸ் பண்ணும்போது ரவை யூஸ் பண்ணும்போது அதை வந்து அரைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை ஊற வச்சுட்டு அப்படியே கையாலே நீங்கள் பிசைஞ்சிங்கனாலே போதும் பால் நல்லா வந்துடும் இப்போ நான் இதை இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு அரிப்பில் வடிகட்டிக்கிறேன் எல்லா பாலையும் இந்த மாதிரி நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு கூட தண்ணி எவ்வளோ தண்ணி வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்து வடிகட்டிக்கலாம் வடிகட்டிட்டு இதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கப்பில் ஊற்றி வச்சுக்கோங்க இந்த பாலை வந்து அப்படியே ஒரு கப்பில் ஊற்றிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அப்படியே விட்டுருங்க ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து நல்லா கட்டியான பால் கீழே படிஞ்சிடும் மேலே வந்து இந்த தண்ணி வந்து மேலே வந்துடும் நம்மளுக்கு அந்த மேலே இருக்க தண்ணி தேவையில்லை அதை நம்ம வந்து வெளியே விட்டுடலாம் அதனால தான் இந்த மாதிரி கப்பில் எடுக்க சொன்னேன் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கிளாஸில் எடுத்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்திங்களா கெட்டியான பால் கரெக்டாக கீழே படிஞ்சிருக்குது இப்போ நான் அந்த பாலை வந்து ரெண்டு கப்பில் இருந்து ஒரே கப்பில் சேர்த்துருக்குறேன் எனக்கு வந்து கரெக்டாக ஒரு கப் பால் வந்திருக்கு கட்டியான பால் இந்த மாதிரி ஒரு கப்பில் வந்திருக்கு இந்த ஒரு கப் பாலுக்கு நம்ம வந்து மூணு கப் சுகர் எடுக்கணும் இதே கப்பில் அளந்துக்கோங்க மூணு கப் சுகர் நான் வந்து ரெண்டரை கப் சுகரை தனியாகவும் அரை அரை கப்பை தனியாக எடுத்துருக்குறேன் ரெண்டு கப் நெய் தேவைப்படும் கண்டிப்பாக நெய் ரெண்டு கப் நெய் தேவைப்படும் நீங்கள் வந்து ஒரு கப் ஆயிலும் ஒரு கப் நெய் கூட எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணிடலான்னா நம்ம வந்து இந்த ஒரு கப் பாலுக்கு வந்து நாலு கப் தண்ணி சேர்க்கணும் ஒரு கப் பாலை நான் வந்து கட்டியான பாலை ஒரு பவுலில் ஊற்றியிருக்கிறேன் அது கூட நாலு கப் தண்ணி இதை மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு கப் கண் தண்ணி கண்டிப்பாக நீங்கள் சேர்க்கணும் சேர்த்திங்கன்னா தான் கரெக்டாக அந்த கிளாஸியான ஒரு அல்வா உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம வந்துட்டு சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு கடாயை எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்துட்டு நான் வந்து அந்த ரெண்டரை கப் சுகரை மட்டும் இதில் சேர்க்குறேன் அந்த அரை கப் வந்து நம்ம கேரமலைஸ் பண்ணுறதுக்காக அது தனியாக எடுத்து வச்சுருக்குறோம் இதில் வந்துட்டு ஒரு கப் ரெண்டு ரெண்டரை கப் சுகருக்கு ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு அந்த கேரமலைஸ் பண்ண வேண்டியதை இன்னொரு கடாயில் சேர்த்துக்கோங்க அந்த அரை கப் சுகரை அதுக்கு கூட ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தண்ணி மட்டும் சேர்த்தா போதும் சேர்த்துட்டு அதை அப்படியே விட்டுருங்க தானாகவே உங்களுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரும் இதில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து கம்பி பதம் தேவை அரை கம்பி பதம் வரைக்கும் வேணும் அரை கம்பி பதம் வந்தால் போதும் ஒரு கம்பி பதம் வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அதை தாண்டி போகக்கூடாது அரை கம்பி பதத்துலேருந்து ஒரு கம்பி பத பதம் வரைக்கும் நல்லா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இது கேரம்லைஸ்ட் ஆகட்டும் கேரம்லைஸ் பண்ணுறது இதுக்காகனா அது வந்து அல்வாக்கு கொஞ்சம் நல்லா கலர் கொடுக்கும் நார்மலாக நம்ம சம்பா கோதுமை ரவை யூஸ் பண்ணாலுமே நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல டார்க் கலரில் கிடைக்கும் அல்வா அழகாக இருக்கும் நம்ம வந்து இந்த சம்பா கோதுமை யூஸ் பண்ணலை ஆனாலும் நம்ம கலர் ஆட் பண்ணணும் இல்லை ஃபைனலி நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு அல்வா கலர் கிடச்சிரும் இதை இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருங்க இது கரெக்டாக ரொம்ப கவனமாக பார்க்கணும் அந்த ஒரு கோல்டன் கலர் வரும் கோல்டன் ப்ரௌன் வரும்போது கரெக்டாக ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை உடனவே எடுத்து நம்ம வந்து அந்த ச இன்னொரு பாத்திரத்தில் ச சர்க்கரை பார்க்க காய்ச்சிட்ருந்தாலும் அதில் இதை கொட்டிடணும் அதுக்கு மேலே இதை வெயிட் பண்ணணும் இது வந்து கசந்துரும் அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணாதீங்க நல்லா டார்க் கலர் ஆனப்புறம் சுகர் இந்த
உடனே அந்த இது இறக்கி வச்சுட்டு எதுவும் பண்ணக்கூடாது கட்டியாயிரும் உடனே இதில் ஊற்றி உடனே இதையும் மிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் இல்லைனா கீழே போய் அடிபடிஞ்சிடும் இதை இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இனிமேல் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை இதை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டா போதும் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி ஒரு செ கலர் அந்த இதை இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடும்போது நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி இதுவும் இப்போ கம்மி பதம் ரெடி ஆகிறதுக்கு ஒரு அரை கம்மி பதம் வர வர்றதுக்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்குது பார்த்திங்கன்னாவே தெரியும் இந்த மாதிரி நல்லா பப்புள்ஸ் வந்தப்புறம் இப்படி செக் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விரல் இடையில் வச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கம்மி பதம் வரும் இது தான் கரெக்டான ஸ்டேஜு இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்து மாவை ஆட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அந்த கோதுமை மாவை இந்த மாதிரி கலக்கி விட்டுட்டு இப்படி ஸ்டா ஊற்றிக்கோங்க இப்போ மொத்தத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு ஆட் பண்ணிவிட்டு இன்னொன்று நீங்கள் நல்லா ஞாபகத்தில் வைக்க வேண்டியது இது எப்போ கெட்டி ஆகிறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அது அப்போலேருந்து தான் நம்ம நெய் ஆட் பண்ணணும் அதுக்காக முன்னவே நீங்கள் நெய் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது அவ்வளோ நெய்யும் குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் எத்தனை டப்பாக ஊற்றினாலும் அது பத்தாது நல்லா இது கொஞ்சம் கெட்டியாக உங்களுக்கே தெரியும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் போது நம்ம தண்ணியாக ஊற்றுனது கொஞ்சம் கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் கொஞ்சம் கெட்டியாகி இருக்கும் பார்த்திங்களா கொஞ்சம் கெட்டியாகி இருக்குதா இந்த மாதிரி கெட்டியாகட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கெட்டியாகட்டும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறமா நம்ம நெய் சேர்க்கலாம் இப்போ வந்து இதில் வந்து நான் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்க்குறேன் இன்னொன்று சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து நெய் வந்து சேர்க்கும் போது அடிக்கடி சேர்த்துட்டே இருக்காதுங்க உடனே உடனே சேர்க்காதீங்க நீங்கள் எவ்வளோ நெய் சேர்த்தாலும் இந்த அல்வா வந்து அப்படியே குடிச்சிட்டே இருக்கும் அதனால் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்க்குறீங்களா அடுத்து ஒரு பத்து நிமிஷமோ இல்லை ஒரு அஞ்சு நிமிஷமோ விட்டு அடுத்து கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் சேர்க்கும்போது நான் கரெக்டாக ரெண்டு கப் நெய் எடுத்து வச்சுருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு நாலு கப் அளவு நெய் கூட சேர்த்து சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் வந்துடும் நீங்கள் அப்படி படப்படான்னு சேர்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அது வந்து குடிச்சிட்டே இருக்கும் அந்த கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி அந்த அல்வா வந்து குக் ஆகி கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி வர்ற வரைக்கும் நம்ம வந்து எவ்வளோ நெய் சேர்த்தாலுமே அது குடிச்சிட்டே தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் லாஸ்ட் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு நெய் தேவை அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு விட்டு சேர்த்துக்கோங்க நார்மலாக நம்ம மைசூர் பாக்லெலாம் சேர்த்துட்டு இருக்கும் போதே டக்குனது நெய் நெய் வந்து வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும் இதுலேயே நெய் வெளியே வரும் ஆனால் இந்த அல்வா நல்லா குக் ஆகி ரெடி ஆகினப்புறம் தான் நெய் வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் இங்கே அது வரைக்கும் எவ்வளோ சேர்த்திங்கனாலும் அது அழகாக குடிச்சு வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் வந்து இடையில இடையில ரொம்ப கொஞ்சம் நேரம் விட்டு விட்டே சேர்க்கறது நல்லது பொதுவாக நிறைய பேர் வீடியோஸில் சொல்கிறது இல்லை ஒரு கப் மாவுக்கு ஒரு கப் நெய் போதும் அந்த மாதிரி சொல்லிடுவாங்க ஆனால் கண்டிப்பாக அது பத்தாது ஒரு கப் மா பால் எடுத்துருக்கீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக ரெண்டு கப் நெய் கண்டிப்பாக ஷுவராக தேவைப்படும் நீங்கள் அதுக்கு வந்துட்டு நெய்யாகவே யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை நீங்கள் வந்து ஏதாவது சன்ஃப்ளவர் ஆயில் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரீஃபைன் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரியான கை விடாமல் நீங்கள் வந்து நான் ஸ்டிக் தவா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் நல்லா யூஸாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து அடியில் ஒட்டாது நீங்கள் வந்து இல்லாட்டி நார்மலான பாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து டக்குன்னு ஒட்டுறதுக்கு ரொம்ப சான்ஸ் இருக்குது ஒட்டுறது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு ஒரு செகண்டு கூட அதில் வந்து நகல நகர்ந்து போக முடியாது அதிலேயே நின்று கிளறிட்டே இருக்க வேண்டியது வரும் இதுலேயே கிளறிட்டு தான் இருக்க வேண்டியது வரும் அதுலேயும் அது அதில் இதை விட கஷ்டம் ஒரு வேலை நான் ஸ்டிக் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் சொல்கிறேன் பார்த்திங்களா இப்போ நல்லா ஒரு திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு இன்னும் ஒரு கரெக்டாக இன்னும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் அல்வா ரெடி ஆயிரும் இது பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக ஒன்றரை மணி நேரம் ஆயிரும் கண்டிப்பாக ஒன்றரை மணி நேரம் ஆயிரும் ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து குழந்தைங்க அந்த மாதிரி யாராவது இருந்தாங்கன்னா இங்கே அவள் அவங்கள எல்லாத்துக்கும் சாப்பாடு எல்லாம் கொடுத்துட்டு கரெக்டாக இது பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகி வாங்க ஒன்றரை மணி நேரம் எங்கேயுமே நவள முடியாது பார்த்திங்களா இப்போ எவ்வளோ அழகாக உருண்டு ஒரு இடமும் சைடில் ஒட்டாமல் கரெக்டாக வந்துட்டு பார்த்திங்களா இந்த ஸ்டேஜில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கொஞ்சமாக கேஷ்வீஸ் வந்து வறுத்து வச்சுருந்தேன் அதை எதிராக சேர்க்குறேன் இது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல் தான் சேர்க்குறோம் சேர்க்கணும்னா இஷ்டம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் எவ்வளோ அழகாக நம்ம அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்திங்களா அதை தூக்கி விடும்போதே அவ்வளோ கிளாஸியாக இருக்குது உங்களுக்கு பார்த்திங்கனாவே தெரியும் நான் சொன்ன மாதிரியே நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு சொதப்பலும் இல்லாமல் இதே மாதிரி சூப்பரான அல்வா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இதையும் உடனே நீங்கள் எடுத்துட வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒர
ஷேர் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோவை இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியில் மீட் பண்ணுறேன் 